。尼克是大型佣兵团里的一员，日子嘛倒是过得蛮甜蜜的。照这样下去，迟早有一天会成为佣兵王，走上人生巅峰。但他怎么也没想到，团长竟然给踢出了冒险队。女友见状也甩了他，大受打击，立马沦为偶像宅，躲在家里逃避一切。事情还得从他被团赶出来说起。他崇拜的团长因为信了个贪官的话，将他给踢出去了。失魂落魄的他遇见了贝尔，贝尔送了他赖布的票，希望他能找回笑容。尼克本想拒绝，但去了一场后，赖布的畅快感就彻底刻进了 DNA。一发不可收拾的他，饿着肚子都要买周边。为了一个偶像创业节，尼克打算去工会组队赚钱，却因为被团长踢出来的事儿，惨遭冒险者工会拉黑。尼克怀疑人生，别人聚餐的时候，他只能在酒馆喝白粥。正抽着着呢，不远领了三位新客人过来。尼克那桌醉红，又坐他旁边了。他敏锐的感觉到这两女一男不熟悉，魔法少女看着挺有调的样子，明显不是一般。搬家庭出来的，尽管是挺吃香的职业，但他身上淡淡的资本味还卖醉，名牌也不见了，大概是被开除了。罗人族少女那边明明是兽人，却闷闷不乐的，一眼就能看出这三人和尼克是一路人，生活不易，冒险者叹气。尼克感觉那些所谓的队友都是靠不住的家伙，但那又怎样呢？人呢，有时候真不值得信。他们四个差不多同时说出了这句话，连他们自己都很意外，相视一眼都挺惊讶。这道魔法师提亚娜原本是跪坐下的千金大小姐，还掌握水风双属性魔法，被老师和同学看作天。提亚娜学魔法是为了照顾人间，她对自己的职业可是满满的自信。放学就跑去找男友，要说今天发生的事，她男友却正跟别的女生聊得欢。提亚娜记得那女生是商会老板的闺蜜，她说那女生家暴发户出名，男友就觉得提亚娜一点不尊重那女孩，还以为她栽赃陷害了人家，甚至还有谣言说她偷情的老师，认为是提亚娜给老师行贿，才让自己成绩看起来还好。但真相是，男友嫌提亚娜老拿经济说事自己生了第一就遭人嘲笑，没能耐还怪女友太优秀，然后就出一套烂俗的退婚戏码。提亚娜逼。家族把他当耻辱送到边疆。男友说他眼里没别人，提亚娜也以为自己只看自己。他到一边疆之城，发现连介绍信连活都找不到。迷茫中开始赌龙成谜，一开始迎开了门面，裂开了花，结果不久就把家产输光。因为交不起房租，只好去了冒险。但因为总是板着脸，压根找不到队友。三个人听了提亚娜讲了自己的往事，接着就轮到神官吉姆说自己的过去。他原来的地方药材盛产，那里有个小女孩一直帮他采药。吉姆一直按工钱给他结账，直到有一天他深夜送了药材，突然问他是不是。喜欢他，但吉姆还是温柔的拒绝了他，因为吉姆是神官，谈恋爱是大忌，他多希望女孩子能多关注自己一点。女孩子却因为他被拒而变得偏执。在吉姆快晋升为大神官的时候，他编排吉姆说他对他不轨，吉姆毫无察觉，还担心女孩是不是被欺负了。得知女孩竟然说吉姆贿赂他，吉姆为此被关了三个月，后来还被赶出了教会，没人信他独孤的。即使以前他是无偿帮人治病，从那之后，吉姆就开始流浪，遇见了一个好心的老板娘，两人有过一段春风一度的日子。老板娘劝他去边境之城头蒙运气，临走之前。还给杰姆一套装备，杰姆被他的温柔所打动，结果到了那儿就沉迷于温柔香。杰姆说他的梦想是打败魔王。接着轮到龙人族的卡兰了，他说他最宝贵的东西被最亲近的人夺去。卡兰没说完就喝醉了。尼克做梦梦到了前女友，前女友总是把他当成取款机，用他的钱给其他男人买装备。尼克醒来发现屋里多了三个人，三个人都醉得不行，但他们在提亚娜的房间。提亚娜让他们离开，尼克突然想到贝尔，他叫住了那三人。既然大家都对人类失望了，他就一起组队赚钱吧。谁都没想到这个自甘堕落的小。对，不久后，竟然成了整座世界的英雄。本来每组队还好，一组队发现队伍里全是人才。尼克本来就是名人堂级别的，而卡兰竟然单枪匹马从飞机迷宫活下来，成为成功的小队要活着完成任务。队他们的小队叫幸运者，大家对这个名字都挺满意。小队有三个规矩：不干涉彼此的兴趣，管好自己的钱包，最重要的是活着回来。资金管理就交给尼克了。上次吃了亏，他决定让团队一起管理，这样谁也别想偷窃资金。四个人谁也不太信任谁，不过也真的不能怀疑对方，所以大家都小心翼翼的互相监督。卡兰心里。一直想信任队友的，但背叛过就是放不开。他们是从最底层开始的，只能进到三个迷宫，只要攻克两个迷宫，打败首领就能升到 F 级了。在尼克的带领下，迪亚娜和杰姆开始学习迷宫的结构，比如迷宫的史莱姆就是新手怪，这些小史莱姆只要去除核心就行了，基本上连打都不用打。而那些核心正是他们的收入来源。尼克看着大家认真学习，觉得组队也挺好，可是，一聊起来话题就走偏了，都在讨论魔物为什么会攻击人。知道魔物不是好东西，但剥夺生命总觉得有点残忍。尼克还提醒大家注意史莱。的袭击，提亚娜本以为自己不会中招，结果还是被呼了一脸。她气呼呼的准备用魔法攻击，尼克没来得及拦，魔法直接飞向了卡兰。好在卡兰反应快，挡住了。提亚娜想道歉又说不出口，一下子队里的气氛就僵了。卡兰说下次可能也会攻错人。接下来的战斗，两人就互相提防，他们一路打到了最高层。杰姆发现一个超大的史莱姆，尼克说那是这迷宫的老大。提亚娜一看就冲上去了，他以为自己能单挑这怪物，结果
。尼克看到这个样子，干脆摘下装备，告诉大家自己的技能。这不算是泄露弱点，而是让大家了解彼此的能力。不愿意说的就暂时不说，毕竟谁知道能当多久的队友呢？到时候想说了再说也不迟。卡兰不说话，杰姆先开口，他擅长格斗技和一些治疗魔法。这时候蒂亚娜找到卡兰来道歉，说自己是个魔法师，精通风水两种魔法，还能搞出带来一定的效果。火元素也行，但火元素就是不行。他把自己的弱点告诉了卡兰，好像是递给他一把刀似的。见蒂亚娜冷得直哆嗦，卡兰给他弄了点火来暖和。卡兰嘴上虽然说着攻击他，蒂亚娜却一点也不在意，还提醒卡兰下次要瞄准些，不然他怎么吸引他的战斗力？气氛缓和后，大家一起去了哥布林山里。杰姆他们这才发现尼克的实力有多强，打败哥布林后就割下了哥布林的耳朵，开始找下一批哥布林在哪。卡兰用魔力来搜索敌人，大家都惊讶于尼克的强大，都觉得他比想象中要厉害多了。这时候蒂亚娜发现了哥布林中的强者，尼克猜是进化版的哥布林，他独自战斗都困难，更不用说带上小队了。尤其是他们四个还没建立起基本的信任。不过如果不解决问题，那哥布林会变得更强，然后去攻击人类。最关键的是打败他还能赚钱，所以大家迅速决定要出手。蓦然对魔法免疫，蒂亚娜自告奋勇去牵制。尼克和卡兰准备进行物理攻击，杰姆给他们加 buff 加成。卡兰本来是有点紧张，但他知道队伍里可能不会那么快就散伙，所以一看到哥布林就毫不犹豫地冲上去了。尼克就负责赶掉周围的小怪。卡兰紧张的双腿发抖，他害怕回头一看队友已经跑了，但队友的表现让他放心了不少。他转身一刀就把哥布林劈上两半。尼克开始教大家怎么收集哥布林的材料。这时卡兰意识到他以前的队友从来没教过他这些，他拿出以前的徽章。尼克正在剥哥布林的触角，结果触角飞出去，直接砸碎了卡兰的徽章。卡兰他们龙人族有个传统梦想，就是帮助有勇者潜质的人类拯救世界。那时候卡兰在街上闲逛，看中了一条天鹅项链，但因为要两万金币就放弃了。没想到那老板竟然盯上了他。这时他的队友走过来了，把项链递给卡兰，叫他试试能不能划开。卡兰的指甲比那划痕要厉害得多，所以最终卡兰队友不仅帮他洗清了冤屈，还把一条新的项链送给他作为赔偿。卡兰非常敬佩队友，觉得他们肯定能成为勇者。那段时间他每天都很幸福，他有件珍贵的物品，打算一直带在身边，但队友说没人会偷他的东西，今天要轻装减刑。卡兰觉得能遇到这么可靠的队友真好。战斗中，卡兰一直在负责输出伤害，其他人则负责留下了对付那些魔手。他们一路战斗到内部，迷宫的主人是个躲在湖里的蛇，得猛一挑罐子才能把蛇引出来。负责这个的就是卡兰，队友收获在一旁保护卡兰。战斗中，卡兰注意到蛇身上有绿光，可队友说没事，让他尽量拖延，他们会解。掉蛇，结果卡兰在战斗的时候，队友们根本就没有出手相助，意识到毒蛇积攒毒粉的弄晕了，这帮人看他倒下了才说，原来这就是计划的一部分，把卡兰晾在那，然后就干掉毒蛇。他们利用卡兰把毒蛇解决了，拿走了所有的材料。不过龙人的血桶摆在那，卡兰中了毒也没死，硬是撑着离开了迷宫，得赶紧去取回那块龙王宝石，那是家里人临走前给他的礼物。回到旅馆，这才发现这帮队友到处传消息说自己死在了迷宫里，卡兰剩下的东西都让他们给抢了，还是说要送回他的家乡呢？卡兰气得想。把项链砸了，但最后他还是没能下得了手，开始边打工边找那帮队友，钱挣了不少，可就是没找到任何消息。那天在餐馆碰上个挺有名的冒险者，听说这人独自一人就能闯迷宫，他的队伍叫一人食，他自己吃饱了，队友也不会饿。卡兰就开始学这个人，后来发现这家伙确实挺会吃的。男人也注意到卡兰在抄他的菜单，默默在一旁提醒他哪些好吃，甚至提醒卡兰换件新斗篷。两人在餐馆又见了一面，卡兰帮他接住了一个差点被醉汉撞倒的武器。冒险者告诉他这家店有哪些美食后就走了，这是他们最后一。见面，再听到那人的传闻，他已经在探险迷宫了。卡兰被队友背叛的心情已被美食治愈了不少，但好吃的都不便宜，他得赚钱才行。尼克因为弄坏了卡兰的项链感到内疚，专门跑到视频店找能不能补偿一下。毕竟卡兰看起来不生气才最吓人。尼克逛街时遇到了贝尔，他看起来没之前那么颓废了。贝尔就跟他聊了起来，知道了卡兰的事。贝尔觉得卡兰可能并不太在意那项链，至于有没有生气，尼克得亲自去问问卡兰才行。但尼克肯弥补就已经不错了。就往前走着，尼克找卡兰聊了聊，他看卡兰笑得挺开心。新的一点也不像是生气，于是尼克就试探的问了问项链的事情，卡兰就直说，其实他根本就不生气，甚至感觉像是把过去的事都甩掉了。那晚他们四个又在酒馆见面了，这回因为有了小队，所以受到欢迎。卡兰还特意给尼克别了一个魔术，把项链弄不见。这时候佣兵工会前台的小姐姐找到他们，竟提出让他们去探索个名叫羁绊的迷宫，因为会长想要那把叫羁绊的圣剑，要是能找到那剑，他们会开价买下，即便找不到，也有三万金币的报酬等着。尼克心耳弱，总是疑神疑鬼的，还特意要求了好多保障条款。为了想象合同，他在肯去冒险。一个本来。
不信任彼此的队伍，现在要去寻找孕育着羁绊的圣剑。大神的关系比以前好多了，但尼克心里还是忘不掉那条天鹅项链。这迷宫一看就超现代，科技感满满，连监控摄像头都在盯着他们四个人。大伙就这么一直往里头走，尼克那双敏锐的眼睛马上察觉到死路那儿有问题。果不其然，一靠近就发现墙壁上突然开了个暗门，尼克赶忙就冲进去了。摄像头马上锁定了他。蒂亚娜检查了下，这周围一个魔力元素都没有，他们就往中间走去。这时候房间的灯光突然亮了，那圣剑居然还能说话。他说只要是有羁绊的小队，他愿意借力量给他们。但四个人都觉得这剑怎么看着这么不完整？这怎么可能是传说中的圣剑呢？这个时候，那魔剑突然开口了，他说自己是高等天使打造的武器，只有得到他认可的人才能见到他的真身。尼克点点头表达了认可，他们会小心翼翼的把圣剑运回去的。圣剑都傻眼了，这群人怎么不用它呢？尼克解释说自己擅长用短刀，而卡兰只会使那龙骨刀。怎么说呢？他们虽然是来找圣剑的，但目的不是为了自己用，而是准备卖钱。圣剑懵了，他被冒险者工会那帮人坑惨了。原来那圣剑早就被人发现过了，这工会却还按照忽悠他说得通过迷宫找到圣剑才算数。结果那圣剑的迷宫里等啊等，根本没人理他。大家其实也挺同情他，但还是得想着赚钱吧。于是他们决定还是把圣剑带走，有了足够的钱，谁还愿意去冒那风险呢？这时候圣剑跟他们说，这个守护者被激活了，一个巨大的水银雕塑冲了出来。蒂亚娜释放的魔法直接被吞了进去。卡兰冲出去的时候，被反弹出来的魔法击中受伤了。杰姆马上给卡兰做治疗。尼克正在牵制那水银怪物，让其他三个赶紧跑。他心里明白自己的攻击对这怪物没啥用。圣剑让尼克用它来战斗，说他就想打一次仗。打完之后，无论是生是死，他都无所谓了。尼克就按照说的去做了。三个人发现大门根本开不了，尼克激活了圣剑，对方让他想象卡兰的模样，大汉合体。尼克照做了，攻略一样，但是一点用都没有。被切下来的水银剑圈的小怪弹住了腿。蒂安娜马上用冰冻魔法，但怪物很快就挣脱了。杰姆给尼克补蓝，蒂安娜继续拖时间。这时尼克已经被打进地下室了，卡兰也跟着冲了下去。尼克断了好几根骨头，听到卡兰的声音，就在劝他们快跑，能活一个是一个，这是幸存者的法则。但卡兰却说必须得大家都活下去。尼克都快烦死了，光花饼是活不长的。卡兰说他绝对不会放弃任何队友。尼克这才对之前的项链表示歉意。这时卡兰才说出项链的真相，说自己留着项链是为了逃避现实。尼克那么一砸，其实帮他摆脱了过去。两人挪开石头，心里话全都说开了。圣剑忽然发出了耀眼的光芒，叫尼克再试试合体看。这会儿蒂亚娜和杰姆都快撑不下去了，谁知道尼克一合体就一刀把怪物砍成了渣。他现在是龙人模样，战斗力超强，在圣剑的带领下学到了杀掉根本不需要技巧，纯粹力量全开的攻击。他们最后终于是从迷宫里走出来了，圣剑也被他们带回交到了会长手里。跟他们一块回来的还有一个叫小圣的男孩，会长还是决定把那圣剑买下来。但其实圣剑的真身就是小圣，那圣剑不过是批量生产的仿制品。一帮人拿到了工资，兴高采烈的打算去追求自己喜欢的东西。小圣也分到了一份，可他还不太懂这些人的兴趣是啥。唯一没走的就提亚娜的，因为他的比赛还得等会儿才开始，他就干脆邀请小圣和他一起去。不会是制作组穷到这地步了吧？这一幕看上去真的挺让人心疼的。提亚娜知道小圣被关了几百年，没忍住摸了摸他的头。小圣自由了之后，感慨万千。他看到提亚娜手上还有那个打火机，那是他离开许小钱老师给的礼物。尼克拿出了保险柜里的算盘和钥匙，分别就给三人保管。他们手上的钱已经不多了，所以打算继续接任务挣钱。提亚娜在离开许小之前，他的老师。本是有望成贤者的，但因未婚夫栽赃，让老师举用了丑闻失去了资格。不过老师并没有因此怪蒂亚娜，反而跟他说他还是个魔法师，只是透露出那些人可能最后会自食恶果。那时候蒂亚娜才意识到，那老师的笑点意外的紧，成为了他的良师益友。离开前也给了他最后的忠告，只是他笑得有点过了。蒂亚娜搞不清是真笑还是在开玩笑。蒂亚娜有时候也做梦，希望能醒过来时一切如旧。她感觉人人都跟她一样，幻想能一觉醒了回到过去，回到那一切都还未发生的时光。四个人从梦。眼中醒过来，感觉这种幻想可能只有他自己会有，唯独小圣没有想回去的过去，这让其他人都觉得挺美好的。这回他们的任务是去冰山上消灭魔兽，他们用心灵感应，通过魔法沟通，但战斗一团糟，完全没配合。小圣已经好久没打过仗了，他第一个冲到魔兽背后，凭借他几百年的年纪和经验，用力量就把魔兽的攻击挡住。不止如此，还能分头攻击魔兽，他自己就把那个巨大的魔兽解决了。小圣觉得比起他的剑法，这的合体技巧更值得夸奖，但尼克说他不准备用那技能。因为用完得休息好几天，任务结束后，大家就各自散了。精灵感应就变成了他们的聊天室。小申跟卡兰也跟着尼克去吃饭，那家店正是尼克和前女友分手的地方。尼克本来犹豫着，但卡兰已经带小申进去了。卡兰说这家烤鱼特别好吃，果不其然，吃得非常开心。尼克突然听到一个熟悉的声音，他一回头，正是他前女友。他又勾搭了一个新对象，还说要回老家，因为妈妈病重，但
是有证书的，一旦转卖就是诈骗。前女友知道自己没理他，气呼呼的把东西一丢就走了。那个新对象也意识到自己被骗了。卡兰催促尼克赶紧吃饭。下午几个人讨论着下一个任务。前女友领着她的新男友找上门来了，一上来就泼尼克一身酒，想示威。卡兰特别担心尼克会出事，但尼克偏要一个人跟那家伙单挑。临走前还告诉那新男友，前女友可能早就打算把他们甩了。果不其然，前女友的眼神立刻泄露了真相。谁知道那新男友根本没想动手，他本就清楚尼克的厉害，也不想再跟前女友纠缠不清。他以为尼克想骗自己队里的人，想加入进来分一杯羹。尼克听了直接冷笑，一抬手就是一拳头过去。尼克虽然确实想要钱，躺着赚钱当然是最好不过的，但让他去骗人，他还真做不出来。尼克刚把那新男友摁倒，那家伙的同伙就冲上来了，却没想到卡兰已经埋伏好了。新男友正打算对尼克下手，卡兰竟然带着会长一起来了。会长却说，如果是公平的挑战，就不关他们的事。那新男友提出要来个算术拳击赛，就是十回合的对决，边算题边打拳，最后看谁的得分高。当然，算题和打拳是各算各的，而卡兰居然负责算术部分。这一下子，卡兰的压力一下子大了。卡兰做了一堆练习题，结果一个都没对上。用那种委婉的说法，就是未来无限美好，进步空间巨大。吉姆在旁边安慰他，只要搞清楚自己想干嘛就行。于是接下来一周，卡兰开始拼命补课。这期间，吉姆老在美女堆里混。当然，他不是去那纯玩的，他其实是从那些女生那套情报来着。一个红头发的女生告诉他，那个队伍里有很会作弊的家伙，他确信对方肯定作弊，但就是抓不到把柄。迪安娜跟卡兰说，明天按照平常的方式打定就行，剩下的就看他们指挥怎么操作了。前女友小时候差点被自家人卖了，他算术挺有一套的，就凭那点聪明脑花，到处骗男人四处溜走。那些小时候的事让他下定决心，他要活得比谁都滋润，所以他得把巴克这个受骗的家伙踩在脚底。第二天，算术拳击比赛就开打了，一个和他新男友对打，对方总是躲。而这时的卡兰和前女友忙着算题，卡兰以前都见过这些题，但他就是静不下心来核对。一算人做完了，分数就上不去，算错了就得挨一拳，这是规矩。你可以清楚对方打的什么算盘，只要算对了，挨拳的那边就不能防守，只能挨打。他们打算就通过算题赢，那样就能随意攻击对手。对面小队也是这么打算的。卡兰一看尼克挨打，心里自责不已。尼克倒让他别操心，专注算题，还说一周前他就准备好挨打了。没想到卡兰这么拼，到现在也只让他吃了两拳。在一周的时间，卡兰就进步这么多，但没想到自己不是那么容易被打倒的。前女友倒想嘲笑卡兰，只是赢了一点就乐成那样。但对卡兰来说，这确实是自己以前做不到的挑战。第三轮打地开始了，前女友想用言辞挑衅卡兰，卡兰已经不上他的当了。他专心致志，高兴的阶梯。其他队友也猜到仙人跳小队可能是打算拖到后面的难题再说。等到场上两人都精疲力尽，外面的人就能给前女友偷偷传答案。场上的新男友就知道往后退，想着拖时间来打尼克。奇怪的是，蒂安娜一直没找到作弊的人。越往后，卡兰的学识就不够用了。这时候，蒂安娜把烟幕弄得更大了。她一挑桌子，直接请会长把所有题目都拿出来，一口气解了，省得拖延时间。现场顿时欢声雷动。他们就爱凑热闹，越多越好。仙人跳小队也察觉到了，他们也不打算再拖时间了。但他似乎不太在意，自认为稳赢。这时候，前女友看到卡兰答题入非，以为他只是在虚张声势吓唬人。他之前还能自己应付，但后面的题目他就束手无策了。前女友昨天急忙找来外援，对方正在偷偷传递答案。前女友清楚这么做是违规的，但他想这应该是最后一次了，毕竟他们赚的已经够多了。是时候收手回家了，好极了，布莱德利的飞起。这时候，提安娜也发现了作弊的魔法痕迹，小队成员马上往那边冲。一个突然问队长，另一个队友哪儿去？队长一转头没看到迪亚娜，觉得事情不对劲儿。他本想让前女友停手，但他却叫他别吭声，因为他插话，答案就被中断了。队长以为前女友肯定能赢卡兰，前女友却因为答不上题越发焦急。他心里就想给尼克点教训，哪儿还能保持冷静？小顺已经捉到那个作弊队友了，回到天台给尼克示意。尼克冷笑着告诉队长，工会其实是在利用这场比赛，没想到崩溃的是前女友。他大叫一声，为啥答案这么慢？迪亚娜下一秒就把他的队友抓了起来，带来的还有地上的草稿纸和那个传话宝珠。三人因为比赛作弊被。骑着团抓了起来，仙女又彻底崩溃，说他本来也不是个坏角色。卡兰说没人生来就邪，只是在某个路口走错了方向，所以才有劳改的存在。战斗结束后，大家兴高采烈地去吃饭，却没注意到门外有人在偷看。队长以前也是冒险团的一员，那时他跟着哥哥干活，他们去了一个超级厉害的迷宫，还在那里得到了无尽的宝藏。他哥因为一场意外去世了，从此之后头就没再露面，因为他藏着一把来自迷宫的毁灭之刃，那件是个稀世宝贝，不舍得卖。结果骑士团知道了这事儿，同时尼克他们抓完仙人。跳小队又发了一笔，开始各自享受喜好去了。小胜听说赌场有豪华冰淇淋，拉着尼克去吃冰淇淋。迪安娜负责领路，结果冰淇淋卖光了，小胜没吃到。他注意到赌场的牌都涂了特殊的油漆，这是防作弊的招数。这时，迪安娜在赌场赌大钱，赌桌上一个靠女的养的男的。小胜看到人不爽，这个
娜是想劝退他，拍谢了蒂安娜。蒂安娜劝他直接甩了这男的，痛快结束掉这烦恼。这时候赌场外传来惨叫，是头到这闹事来了。他叫尼克死，因为尼克遇难不绝，对于产生了嫉妒，得到了毁灭之剑，又用了其他附近的 buff。他从骑士团杀出重围，直奔尼克所在地。加强后的他，嗅觉变得异常灵敏，很快找到了赌场。在蒂安娜身上闻到了尼克的味道，他威胁蒂安娜，不说尼克在哪儿，就让他好看，逼他在自己的命和尼克的命中选一个。蒂安娜本该选择自己的，他反头问为啥非要把自己当人质？头说用伙伴逼人很常见啊。蒂安娜笑得肚子疼，在坏蛋眼里，他们居然算是伙伴，因为是谁也不信任的四个人才组的队。蒂安娜抽了根烟，没想到这不是最后一根，头还蒙着呢。蒂安娜动作快，用打火机瞬间弄晕了他。蒂安娜带着软饭男女抢溜，他一下子把牌桌给推翻来挡路，软饭男的女友被牌桌砸晕了。蒂安娜找到软饭。男叫他好好守着自家饭票。软饭男说他不是为了钱和女友在一起。蒂安娜站起来告诉头，他们这帮人互相不信任，就算抓了他，尼克也不会管。头准备直接砍掉他，谁知尼克这时候到了，两人对峙起来。小胜也认出头了，头手里正是毁灭之剑，谁也不想退让。毁灭之剑又加起了头，但蒂安娜也不好惹，她提出和尼克联手对决。看出这是个合作的关键时刻，蒂安娜主导大局，头被困在冰墙里拼命挣扎，发现自己动弹不得了。他本来只想给尼克点教训，现在却在赌场里造成了大破坏。这就是毁灭之剑的威力。他还在蛊惑头听他的。头想起自己的梦想，跟哥哥一样成为冒险家，但哥哥是被同伴害死的，这才让他恨上了人类。他的底线开始降低，却骗人，然后被毁灭之剑选中。头不同意，他说他不是一开始就想作恶的。话说，令人讨厌的背后总有其不幸。头也是被时间磨得不成样，他控制不住自己了，只希望别人来阻止自己。合体之后的提亚娜真的做到了，他用卡牌破了头的防御，把毁灭之剑击落冻住了，然后就头也不回的走了。头也被骑士团抓了起来。他回想起迪亚娜的话，说他们其实就是互不信任的人，只是在互相帮助。这就意味着他们已经是队友了。尼克跟头说，主场虽然倒了，但没人伤亡。那把毁灭之剑也被尼克封了起来。头这时才明白，那女人是尼克，他输得五体投地。尼克跑步时遇上了偶像贝尔，贝尔是个好人。那次给尼克演这份门票时，他内心其实挺乱的，怕自己好心办坏事。尼克放弃梦想，沉迷娱乐就完了。但尼克没有给他消沉，对他很开心。尼克告诉贝尔，如果他没给门票，可能自己就是犯罪或者别的什么了。在某种意义上，贝尔救了尼克。尼克敏锐地感觉到贝尔可能有烦恼，因为贝尔已经不再演出了。贝尔以前是在恋人开的酒馆唱歌的，在那里的客人并不多。有一天，他碰到一个经纪人，对方想贝尔当偶像，而贝尔的恋人正是那软饭男，那让贝尔可以去现场看看。贝尔就带门票去了演唱会，在那儿遇到未来的队友，看着台上闪闪发亮的偶像，他发现自己也想要更多的粉丝，所以两个队友一起开始出道了。他那一段时间过得特别开心。不过不久，他的恋人队友分道扬镳了，软饭男开始向贝尔要钱。贝尔以为是店面经营有问题，但很快他觉得事情不对头。随着演艺生活越走越顺，软饭男要的钱也越来越多，还说赌博是在投资，觉得贝尔赚那么多给他是应该的。贝尔好失望，他不再给猎人钱，但他希望那钱让猎人实现梦想，而不是拿去赌博的。那最棒的主厨梦想呢？他迟迟没能将门票给出去。有一天，发现了被前女友甩的尼克，看到尼克那失魂落魄的，就把门票给了他。回到餐厅，软饭男又跟他借钱，还说要带他看怎么赚更多的钱，这样贝尔就不用担心将来了。贝尔决定再信他一次，就跟。跟他去了赌场，在那儿他看到了自己的女神，这女神不是提亚娜。他知道提亚娜在赌桌提醒自己，但在他心里，提亚娜也只是赌徒。贝尔的女神是那位金发圣骑士救了他的那位，他把她像雅典娜一样尊敬。后来按提亚娜的建议跟软饭男分了，公司帮软饭男处理了债务和店面修理，让他专心做饭，别再找贝尔麻烦。换句话说，就是掏钱让他们俩分手。软饭男原本还想道歉，但贝尔说，如果他还有当初的梦想，他会一直支持他，哪怕不做偶像了。但软饭男已经被赌博迷住了，眼里已经没贝尔了。贝尔也。说出了实话，他本以为软饭男能出人头地，但他看错了，希望能和平分手，把那张代表圣骑士的卡给了软饭男，却不知那卡的意思是接受死亡。后来他俩分了手，在街上碰头也装作不认识。那之后，贝尔开了复出的演唱会，告诉大家他在赌场附近遇到了骑士女神，看见了的尼克看傻了，尤其是听贝尔说女神骑士的圣骑士。贝尔表示自己也想变得像女神一样，还特意写了首新歌。人们把偶像叫做吟游诗人，他们就是那些传播正义故事的人。演唱会一结束，尼克又讲了。贝尔，这回他摆脱了烦恼，准备新的开始。小时那天正在翻杂志，杂志上说有个步行侠在绑架小孩。编写杂志的小绿恰巧路过，听到了，就迫不及待的凑过来和尼克他们聊几天来。期间不小心撞到了卡兰，卡兰觉得又哪里不对头，这画面太穷酸了，穷酸到让人看不懂他想表达啥。节目晚上喝完酒回去的路上，看到有个妹子突然被人拖进小巷子就消失了，他一脸震惊。而这时候小胜正在
看不见的人正是在带走女孩。小声二话不说就出手赶走了那人。尼克跟着杰摩把小女孩带到他常去的店。小女孩说是步行侠找的他，他妈妈说的都对。原来女孩的妈妈为了对付步行侠，总是晚上出门，结果被步行侠打败，现在躺在医院里。他告诉大家，这步行侠专门绑架小孩，但没人相信他。杰摩说他们信，因为他们亲眼所见。这个小女孩叫雷娜，看杰摩信她，她立刻想拜杰摩为师。尼克赶紧拦住，杰摩以前被萝莉冤枉过的。杰摩告诉雷娜，想当他弟还早了十五年，他要先磨练自己，等变成可靠的大人再说。小胜觉得这不爽，步行侠这种绑架小孩也敢称侠，他发誓非揪出这人不可。于是他们一行人就去了赏金猎人工会，到这儿的人都是靠抓坏蛋赚钱的。看到尼克他们这伙冒险者出现，一来就打算抓那所谓的步行侠。工会前台肯定是不乐意的，给他们安排了另一桩活，一个价值三十万金币的大鱼海尔。别的赏金猎人显然不太高兴，特别是那个黑光头，他心里也想尼克他们是来抢饭碗的。面对这种挑衅，皮亚娜二话没说就掏出五万金币赌一把呗。咱们赌赌，他们能不能把海尔给逮住？黑光头记得。跳脚，但最后还是接受了赌约。一个他们一行人就去了犯罪小镇，那有个看门的，听说有不少通缉犯都藏在这个小镇。但要是真的把人带走，就是另一回事了。尼克坐在门口，问守门人最近有没有奇怪的事发生。守门人说了一大堆，都不是他们想听的。然后守门人提了一句：“一个不怕死的小姑娘来过这儿，还可以提醒他们别去烦那些忙碌的医生。”这医生在犯罪小镇里颇有几分面子。他们一行人就进入了小镇，里头乱七八糟，脏的不行。一进门就被一群小混混围上，但在绝对的实力面前，这帮人根本不是事很快。他们就搞到了海尔的线索。这会儿，杰姆看着那些混混，说他们活不了多久了，问他们是不是吸了什么不该吸的东西。混混气急败坏地说：“是因为睡不着才吸的，觉得自己的人生不应该这么惨。”杰姆给了他一些镇定草药，打算用这个换情报，还劝他们别再吸那些东西了。混混想了想，提醒他们海尔特别能跑，他们最好小心点，别打草惊蛇。深入到小镇的脏乱之处，杰姆忍不住感慨：要是没被污蔑，他其实是个不错的神官。他觉得这种地方应该是神殿里的人来整治的。一行人继续往里走，果然在一个角落找到了海尔。海尔自觉。没搞清楚，他值三十万金币。他原本打算溜之大吉，但小生已经把推路给堵上了。他们把人给逮了，正准备压过去，谁想到医生过来插了一脚。他说海尔得了黄鬼病，他这是中立地带，这儿的病人都得受保护。尼克跟医生解释，他们不是这一块的。海尔除了杀人没干过，其他的都来过。医生叹了口气说，他能治好海尔，但洗不清他的罪。他打算让尼克他们带走海尔。尼克好奇这么做岂不是白给海尔治病了？杰摩却只是摇头，医生治病救人嘛，本能啊。但他就奇怪了，医生既然能治黄鬼病，那他不是？走哪儿都行，医生也发现他是个神官。两位貌似很欣赏对方的想法。这时候，小神问医生：“他知不知道叫步行侠的那家伙专门拐小孩？”医生摇头：“这些事他不太清楚。”但海尔说：“这拐小孩太普遍了。”医生问他知不知道点啥？看在医生的面子上，海尔就透露了他所知的。他记得有个贼眉鼠眼的记者，总用糖果勾引小孩，他们就把海尔带回了赏金工会。黑光头也凑齐了八十万的赌注。蒂安娜一把拿过钱就往柜台压，让前台拿酒来给场内的赏金猎人接风洗尘。黑光头输得心诚悦服，现场。赏金猎人也都哭了。第二天，检查把海尔的赏金分给了他们，还带来了步行侠的情报。从明镜的说法，这步行侠其实不是坏蛋，看起来还帮了不少人解决麻烦。尼克他们是来抓拐子的。前台告诉他们，那个和小孩搭讪的可疑人就在楼下。大家一看，这不小绿吗？小声记着那次打进的哥们用锁链的攻击手法。卡兰忽然插嘴，他扶小绿时感觉这货异常的沉，如果锁链藏在身上，还真有可能。尼克大笑着说：“怎么可能啊？”然后就示意两人堵上门，自个儿奔小绿过去了，问他前天跑哪儿了。这时候，卡兰和提亚娜在门口已经。站好！尼克逼问小绿拐卖儿童的目的到底是什么？小绿露出了反派般的笑容，一脚踹飞桌子，从屋顶飞走了。众人直接开门。吉姆因为那些流言蜚语对女孩子心有余悸，他们遇上了雷娜的母亲。尼克认得她，她是之前那个出名冒险者兼调酒师艾达。艾达跟卡兰崇拜的艺人是哥们，两人关系挺铁。这时雷娜跟妈说，她想拜吉姆为师。吉姆索性借这个机会坦白，他现在看女孩子就当敌人，准确的说是恐惧的根源。是以前的事让他看到小女孩都能吓得喘不过气来，害怕极了。这不是针对。雷娜，这是控制不住的心情。雷娜说，杰姆之前救过他，但那是因为杰姆良心不允许，不忍心看雷娜有危险。他也希望能战胜这恐惧，继续变强。雷娜愣了，所以才说十五年后是吗？艾达震惊，说怎么也不会让女儿嫁给冒险者。不过雷娜先一步打断他，开什么玩笑？我只是想学艺，当然对待恋人要好好挑。艾达劝他别再追捕小绿，毕竟人的实力不是盖的。尼克可不愿意看绑匪昂首挺胸。艾达点点头，表示理解这份心意，但他认为尼克他们的实力还不行，也不想让女儿继续冒险。尼克就转过。来请艾达他们帮忙制定计划，艾达答应了这件事，还给他们准备了五万金币的蘑菇汤，这才能唤醒他们体内的隐藏力量。毕竟他们要对付的是个动作敏捷的对手，接着用火枪来考
说起来也是包围全场逃脱了，一个感觉这人不太可能是小绿。小胜也说，偷袭那么多魔法真是少见，当然也不可能排除使用了某种隐藏兵器的魔法道具。于是，尼克去找懂魔法道具的头等局长，负责答复是的确有这种魔法道具，只要当着他的面喊出他本人的名字就行。不过要一次猜中，不然可能性不大。尼克也试着喊过小绿的名字，但没什么效果。接下来的几天，他还在坚持训练，小绿哪怕只有一点点进步，就能拉近自己和目标的距离。尼克的训练进展相当顺利。这时，提安娜他们带来的消息，说是可以去找守门人打听情报。他们听说最近有好多孩子的尸体被送到墓地，打听完消息，他们就回来了。恰好遇到了大雾天，小绿突然出现，攻击了他们，发现尼克的动作异常敏捷，怀疑他就是步行侠。尼克一拳打碎了栏杆。面对小声的分裂策略，他也展现出了分裂的本领。尼克突然喊出了小绿的名字，小绿居然承认了，并说自己绝对不是因为报复尼克怀疑而行动。原来他们都彼此怀疑对方是步行侠。小绿以前的确做过步行侠，准确的说，步行侠是夜里屋顶上冒险人的代名词，而那个绑架犯跟他是没关系的。两边决定携手合作，找出真凶。他们来到一个犯罪滋生的小镇，看到运送到墓地的小孩的尸体，大家本来觉得这尸体看着没啥问题，但小绿提醒大家才注意到，他们看不清这女孩的脸，原来尸体下面放着能干扰人认知的魔法道具碎片。等小绿把那碎片捏碎了，他们这才看清楚那孩子的长相，手臂上有创伤，脖子上还有痣，真是还得了黄鬼病。从那孩子的情况来看，肯定是个被家里人宠爱的孩子。他们对照失踪儿童名单，预先把尸体送回去，这更坚定了他们要找到凶手的决心。一个终于找到了绑架犯的真面目，这家伙一直在活动，都故意想让他们逮到他。尼克揭穿了他的真实身份，原来绑架犯就是那个犯罪小镇的医生。尼克一脚就把医生踹进了废弃的屋子里，队友们迅速把他围了起来。屋顶的去路也被小声堵死了。吉姆质问医生为啥到处传播疾病，医生说他的女儿死于黄鬼病，黄鬼病多是通过不洁性行为传播的，大家都把他当成性病。但医生的女儿在照顾病人时接触血液感染的，他的女儿本是治病救人，结果却被人背后乱说。女儿死后，他们还是不放过他。医生受不了这些，他不想让女儿白白牺牲，至少要找到治疗黄鬼病的方法。至于那些死去的实验品是谁的孩子，跟他有啥关系？杰姆摇头说他走错了路。医生表示自己不会逃避责任，只是觉得必须得有人牺牲。杰姆突然念出了之前死去女孩的名字，他说他们已经把孩子的尸体还给了他爸妈，他的父母不敢相信女儿会这么突然就走了。邻居们看着也是一脸悲伤。医生。嘴里说着没人认识的孩子对他没关系，但那些孩子也是有人在乎的呀。他对那些孩子做的事，难道不正是别人对他女儿做的吗？医生说自己不配做神官，这身份其实是他父母关系买的。跟吉姆不同，吉姆说他愿意去救镇上的人，这就够了。医生只能苦笑。吉姆总觉得人类是善良的，他不讨厌吉姆这种理想主义。这次他露出马脚也是有原因的。他想引出那个幕后黑手，让吉姆他们揭露真相。那个穿铠甲的家伙出现了，打算把所有人都干掉。大家包括医生都被他打伤了。吉姆本能的去。就伤势最重的女生，医生说吉姆太温柔了，失去了判断力。为了救他，把队友都冷落了。他的温柔只是自我安慰。吉姆愣住了，不知道该怎么回应，因为队友确实都受伤了。尼克这时候请吉姆用合体剂，可吉姆因为医生的话心乱了。这时小绿告诉大家，他会拖延时间，给吉姆找机会用合体剂。小绿一脚就把那个黑手击飞了。小绿也很厉害，直接左右开弓打那个面具。可对方带着古代装备，不是那么好对付的。小绿横看就被地面的重力压住了，但吉姆抓住机会跟尼克合体了。面具看啥？他们怎么会是古代魔法？面具手里的武器特别重，尼克学的技术，合体后效果加倍，单凭速度就压制了面具的战斗力。这时小绿感觉到压迫者的力量没了，立马冲上去帮忙，结果被踢飞了。合体的尼克挡起了飞身的攻击，但是尼克藏的圣剑直接穿透了男人的头，但男人没死，拔出武器就逃了。还在逃跑时引爆了现场，大家都昏过去了。醒来时发现医生被废墟压着，因为压迫太久留下了后遗症。医生叫他们别管他了，因为他本来就得了黄鬼病。杰姆明白。救不了医生了，他只能尽力减轻医生的痛苦。医生告诉他们废墟快要在他了，所以他们赶紧离开。医生最后就被埋在废墟下。杰姆非常难过，大家都在安慰杰姆说医生肯定解脱了。小绿提醒大家，那个逃者在假面还没抓到呢。这时候大家才知道小绿的真身份，原来是专门培养勇者战斗的系统。医生走后，队里的人都病倒了，一半是因为受伤，一半是因为心里有事。一个小的时候就跟父母来到边境城，那晚他们刚到城里，正打算去找团长，车子突然发生颠簸，妈妈马上打开。设计大门把尼克塞进去，关门前告诉他，他的父母都很爱他，但袭击他们的家伙发现了门。好在尼克聪明，从车上逃了下来，转身去撞死了团长。劫匪追上来了，团长拔出武器把劫匪干掉了。尼克就这样加入了团长的佣兵团，不只是为了生活，他还想要力量。如果有力量，那个时候就能和父母一起战斗。后来他通过了团长的考验，但因为举报别人贪污被踢出团。现在大家，如果当初自己选择不一样。
将会怎样。他醒来，发现外面下大雨了。戴着正好的楼上躲雨，尼克就把自己的伞还给他。两人就这样一直聊。医生去世后，杰姆接手了他的工作，成了小镇上的新医生。他知道医生做了不少坏事，但也有做好事的时候。现在成了医生，杰姆发现，只要病人说声谢谢，他就心满意足了。此时，蒂安娜也从睡梦中醒来。蒂安娜觉得自己这样也挺好，至少不会再有人因为他受到牵连。赌博的日子一赢一输的，钱也没赚到几个，这生活也没让他感到多满意。大家在餐厅碰面了，还是老样的闲聊，可每个人心里都有点烦躁，都是因为医生那件事感到挺无奈的。小陈发现杰姆在这个小镇帮人治病，就打算去当他的保镖。看来心里还也放不下医生和过去的事，还没拿回自己的龙王宝珠呢。他这么想着，路过的小镇，看到个兽人已让他也被看住骗了，他就上去帮了那兽人一把。这时候尼克他们突然跟他打招呼，说打算去下冥界玩玩。看来也知道过去是忘不了的，但更应该珍惜现在。正当他好好享受难得安宁的时候，小绿突然跑来了，跟他说：“传说中的黑暗魔神要复活了。”这一回不是假消息，他有确凿的证据，还和那个假面人有关，就是那个能隐身的宝珠，原来是假面人给医生的。那个卖宝珠的黑市，看来是要散伙了。卡兰就问小绿，龙王宝珠会不会在黑市那边？他说自己怎么也忘不了过去，他得找回自己的龙王宝珠。他才告诉卡兰那有什么，这一次我们会跟他一起去。大伙儿定好了去黑市的时间，正巧旁边的祭典开始放烟花了，烟花绽放的火光照亮了大家的双眼，大家相视而笑，决定携手面对下一场新的战斗。